Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bersama saya Mr. Syed Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube Machines, mesin. What are the machines found in the pictures below that facilitate our daily work? Apakah mesin yang memudahkan kerja manusia yang terdapat dalam gambar di bawah? Okay, we look at one by one. The first picture is, okay, uh, tangga. Okay, yang kedua, gunting, scissors. Okay, yang ketiga tu penjendal pintu, penutup botol, pembuka tudung botol, kereta sorong, jam dan crane. Lever, lever iaitu tuas. Siva wants to open the lid of a can of paint using a screwdriver. Siva ingin membuka tingkat dengan menggunakan pemutar skru. Do you know that the screwdriver Siva uses functions as a lever? Tahukah kamu pemutar skru yang digunakan oleh Siva berfungsi sebagai tuas? A lever is used to lift or pry out an object. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. The lever consists of three parts, load, fulcrum and force. Tuas terdiri, terdiri daripada tiga bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Okey, beban ialah tempat di mana kamu nak um, fokus untuk buka ataupun mengumpir sesuatu benda. Okey, itu adalah beban, load. Fulcrum ialah di mana jadi penahan, di mana jadi titik tengah untuk benda tu dicungkil ataupun dikumpil. Daya iaitu force di mana kita perlukan daya kita, kuna tekanan kita ataupun sesuatu yang membolehkan dan membantu untuk sesuatu benda tu dibuka. Okay, look at the hand, screwdriver, lid of the can. Okay, hand function as force. Tangan berfungsi sebagai daya. Screwdriver is function as fulcrum. Berfungsi sebagai fulcrum. Then, and lid of the can, penutup tin, is load. Iaitu beban. The lid of the can act as the load. Penutup tin bertindak sebagai beban. The tip of the screwdriver that touches the can lid is the fulcrum. Manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. The hand that pushes the screwdriver downwards act as a force. Tangan yang memutar skru menolak pem- tangan yang menolak pemutar skru ke bawah bertindak sebagai Daya Okay Ini dia Seperti yang saya cakap tadi Tangan Act as Force Tangan bertindak sebagai daya Ke bawah Okay Hujung screwdriver tu Act as fulcrum Bertindak sebagai fulcrum Dan Penutup tin Adalah Load Iaitu beban Okay Let us Look at another example Sweeping Okay Menyapu sampah Okay Kedudukan fulcrum daya dan beban ni boleh berubah-rubah. The fulcrum force and load can be changed according to the function. Okay, look at the sweeping. Tengok menyapu sampah. Okay, the load is the uh, sampah. Beban tu adalah sampah. Okay, tangan kita akan tolak-tolak penyapu kan. So, sekarang daya berada di 
tengah pula So that is false While the fulcrum Di atas tu kita hanya pegang Okay Untuk menentukan tempat mana kan Okay Next Pulling out of a nail Mencabut paku Okay ini adalah situasi ketika mencabut paku Tengok di manakah Load Fulcrum And Load Okay Daya force adalah Tangan yang Menarik Fulcrum Iaitu di bahagian antara penukul dan pelapik kayu tu Dan beban yang kita akan kumpil adalah Paku And gripping ice Menyepit ice Okay, look at the load Force and fulcrum Okay, fulcrum tu kat situ Dia tak bergerak Okay, daya Yang kita tekan penyepit tu kan Load kan Okay, apa yang kita nak angkat? Ice So, ice is the load Load is the weight of an object Beban ialah berat sesuatu objek. Fulcrum is a point on a beam that functions to support and balance the beam. Fulcrum ialah satu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Force is the push and pull action which gives effects to an objek. Daya ialah tolakkan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberi kesan. Relationship between load, fulcrum and force. Hubung kait beban, fulcrum dan daya. Do you know that the position of fulcrum from the load affects the force needed to lift an object? Observe the situation below. Tahukah kamu kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek? Perhatikan situasi di bawah. Two young men are trying to move a big rock that is blocking the road by using a stick. Dua orang pemuda sedang cuba mengalihkan seketul batu besar yang menghalang laluan dengan menggunakan sebatang kayu. Let's move this small rock closer to the big rock. Cuba kita dekatkan batu kecil ini dengan batu besar. Okay. So, okay. Force tu adalah orang yang akan menolak uh, batang kayu tu kan. Okay. Look at the fulcrum. Okay. So, they want to change the fulcrum near the uh, load. Okay. Mereka cuba nak uh, mendekatkan batu kecil tu dengan batu Besar Okay So Memula jauh kan So dia orang nak dekatkan Aha It has lifted Ha Barulah terangkat Okay Look at the fulcrum Near to the Load When the small rock Is brought closer to the big rock The work to move The rock Becomes easier Apabila batu kecil didekatkan dengan batu besar Kerja mengalihkan batu besar menjadi semakin mudah Based on the situation above What can you conclude about the relationship Between the distance of load From the fulcrum and the force needed to lift the load Berdasarkan situasi di atas Apakah yang dapat kamu rumuskan Tentang hubungan antara jarak beban dan fulcrum Dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban Okay, the closer the load from the fulcrum, the lesser the force that is needed to lift the load. Semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okay, let's test. Mari kita uji. Jom kita uji ya untuk lebih faham. Okay. Relationship between distance of load from fulcrum and force Hubung kait antara jarak beban dari fulcrum dan daya Aim, tujuan To investigate the relationship between the distance of load from the fulcrum And the force needed to lift the load Menyiasat hubungan antara jarak beban dari fulcrum Dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban Apparatus and materials Alat dan bahan 50cm ruler Wooden block 5cm x 5cm x 5cm Fulcrum triangle Pemaris 50cm Blok kayu 
5 cm, darab 5 cm, darab 5 cm dan segitiga fulcrum. Okey, guide to make the fulcrum triangle. Panduan membuat segitiga fulcrum. Okey, ini segi, uh, untuk membuat uh, segitiga tu lah. Kamu boleh tengok. Kamu boleh gunakan cardboard ya. Steps, langkah-langkah. One. Place the wooden block at one end of the ruler. Letakkan blok kayu di hujung pembaris. 2. Place the fulcrum triangle at a position of 25 cm from the wooden block. Letakkan segitiga fulcrum pada kedudukan 25 cm dari blok kayu. 3. Press the other end of the ruler to lift the wooden block. Tekan hujung pembaris yang satu lagi untuk mengangkat blok kayu. 4. Repeat the step by placing the fulcrum triangle at a distance of 20cm and 15cm from the wooden block. Ulang penyiasatan dengan meletakkan segitiga fulcrum pada kedudukan 20cm dan 15cm dari blok kayu. 5. Identify the difference in the force needed for each change in the position of the fulcrum triangle. Kenal pasti perbezaan daya yang diperlukan pada setiap perubahan kedudukan segitiga fulcrum. 6. Present the result. Okay. Present the result of the investigation in the form of Microsoft PowerPoint slides. Hasil penyiasatan dipersembahkan dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Tak perlu buat ya. Question. In which position of the fulcrum triangle would the wooden block be difficult to lift? Pada kedudukan segitiga fulcrum manakah blok kayu sukar diangkat? Okey. Ah, ya. Yang mana? Bahagian mana? Maksudnya kedudukan fulcrum paling dekat dengan force. Paling dekat dengan daya. What is the relationship between the difficulty of lifting, lifting the wooden block and the force needed? Kenal pasti. Uh, apakah hubungan antara kesukaran mengangkat blok kayu dengan daya yang diperlukan? Okey. Bila fulcrum dekat dengan beban, maka daya yang diperlukan adalah se sedikit. Okey. What is the relationship between the distance of load from the fulcrum triangle and the force needed? Okey, ini cakap pula pasal fulcrum dengan force. Okey, apabila fulcrum dekat dengan a uh, Fulcrum dekat dengan daya, okay, so ten, uh, apabila fulcrum dekat, okay, ditanya sekali lagi sorry ya, eh. hubungan antara jarak beban dan dari fulcrum dengan daya yang diperlukan, okay, jarak beban dari Fulcrum dengan daya yang diperlukan. Okey, semakin dekat fulcrum dengan beban, semakin kuranglah daya yang diperlukan. The fulcrum triangle may be replaced with other suitable objects. Segitiga fulcrum boleh digantikan dengan objek yang lain yang bersesuaian.